హాయ్ టు ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై సెల్ఫ్ రంగబాబు పునపు ఈరోజు వీడియోలో మనం కొత్తగా మారినటువంటి నైన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దానిలో భాగంగా మనకి బిహేవ్ టెక్స్ట్ బుక్ అట్లాగే వర్క్ బుక్తో పాటు మూమెంట్స్ సప్లిమెంటరీ రేట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అందులో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ ఈరోజు వీడియోలో ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక మన లెసన్ టైటిల్ వచ్చేసరికి ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ కింగ్డమ్ మీన్స్ రాజ్యము ఫూల్స్ అంటే మూర్ఖులు ఫూల్స్ అంటే మూర్ఖులు మూర్ఖుల రాజ్యంలో అనేది మన యొక్క లెసన్ టైటిల్ బిఫోర్ దట్ మనకి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ ఫూల్స్ ఆర్ సో డేంజరస్ అందరూ ఏమైనా నమ్ముతూ ఉంటారంటే ఊర్కులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో ఎప్పుడు కూడా ప్రమాదకరము అని చెప్పేసి దట్ ఓన్లీ వెరీ వైజ్ పీపుల్ కెన్ మేనేజ్ దెమ్ మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డీల్ చేయాలంటే కేవలం తెలివైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే మూర్ఖుల్ని డీల్ చేయగలరు హూ ఆర్ ద ఫూల్స్ ఇన్ ద స్టోరీ సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ స్టోరీలో ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్లో ఊర్కులు ఎవరు వాట్ హ్యాపెన్స్ దెమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దెమ్ వాళ్ళకి ఏం జరిగింది అనే విషయాలు చూద్దాం ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ బోత్ ద కింగ్ అండ్ ద మినిస్టర్ వర్ ఈడియట్స్ ఈ లెసన్లో ఇక్కడ మనకు ఉన్న దాంట్లో ఒక రాజ్యంలో బోత్ ద కింగ్ అండ్ ద మినిస్టర్ రాజుగారు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ రాజ్యానికి మంత్రి ఇద్దరు కూడా ఈడియట్స్ మూర్ఖులు అనమాట మూర్ఖులు అంటే ఏ పని చేయాలో ఏ పని చేయకూడదు ఏది కరెక్టు ఏది రాంగు అనే విషయం కూడా తెలియని వాళ్ళు అనమాట దే డిడ్ నాట్ వాంట్ they did not want to run things like other kings pakka rajyallo evaithe jarugutu unnayo ala kaakunda vel rajyallo separate ga jaragali ani cheppesi ante migitha rajyallo paripalana ela aithe jarugutu undo ala kaakunda vel rajyallo vere vidhanga jaragali ani cheppesi ippudu korukuntu untaru so kabatti they decided vallaku nirninchukunnaru to change night into day and day into night andukosani vallaku nirnayam teeskunnaru entante రాత్రిని పగల్లాగా చేయాలని పగల్ని రాత్రిలాగా చేయాలి అని చెప్పేసి దే ఆర్డర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బీ అవేక్ అట్ నైట్ సో దాని ప్రకారము రాత్రి ఏమో పగల్లాగా పగలేమో రాత్రిలాగా అందుకోసం రాజ్యంలో చాటింపు కూడా వేశారు అంటే రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆర్డర్స్ కూడా జారీ చేశారు ఏమని ఎవ్రీ వన్ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా షుడ్ బీ అవేక్ అట్ నైట్ రాత్రి సమయంలో మేల్కొని ఉండాలని టిల్ దేర్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రన్ దేర్ బిజినెసెస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డార్క్ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పొలం పనులు అంటే ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు రైతులు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పొలం పనులు వ్యాపారాలు చేసేటువంటి బిజినెస్ మ్యాన్స్ వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డార్క్ చీకటి పడిన తర్వాత మాత్రమే వారి యొక్క పనులు చేయాలి అని చెప్పేసి అండ్ గో టు బెడ్ యాజ్ సున్ యాజ్ ద సన్ కేమ్ అప్ అట్లాగే నిద్రపోవటానికి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఉదయంగానే తెల్లవారుజాం అవ్వంగానే అందరూ కూడా నిద్రపోవాలి అని చెప్పేసి సో ఎక్కడైనా ఉదయం సూర్యోదయం అయిన తర్వాత నిద్ర లేస్తారు వాళ్ళ పనులు పగటపోటు చేసుకుంటూ ఉంటారు అది మిగతా అన్ని రాజ్యాల్లో కూడా అలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు రాత్రి సమయంలో మాత్రమే వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన పనులన్నీ చేయాలని తెల్లవారుతుంది లేదా తెల్లవారింది అని తెలియంగానే అందరూ కూడా పగ పగటిపూట అంతా కూడా నిద్రపోవాలి అని చెప్పేసి రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆర్డర్స్ అనేవి జారీ చేశారు ఎనీ వన్ హూ డిజర్బోయేడ్ ఎవరైనా సరే డిజర్బోయ్ అంటే దీన్ని కనుక అంగీకరించకుండా వ్యతిరేకిస్తే వుడ్ బీ పనిష్డ్ విత్ డెత్ వారికి మరణశిక్ష మరణదండన విధిస్తున్నాము విధించబడుతుంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆర్డర్స్ కూడా జారీ చేశారు ద పీపుల్ డెడ్ యాజ్ దే వర్ టోల్డ్ ఫర్ ఫియర్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ సో చంపేస్తాము అంటే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు భయపడి రాజుగారు చెప్పినటువంటి ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారము రాత్రిపూట పని చేయటం పగలపూట అంతా నిద్రపోవటం వాళ్ళు అదేవిధంగా పాటిస్తూ ఉన్నారు ద కింగ్ అండ్ ద మినిస్టర్ వర్ డిలైటెడ్ అట్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇద్దరు ఫూల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాగా మనం రాజుగారు మినిస్టర్ వాళ్ళిద్దరు కూడా మూర్ఖులే వాళ్ళు మొదలుపెట్టినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది సక్సెస్ విజయం సాధించినందుకు ఇద్దరు కూడా డిలైటెడ్ ఎక్కువ ఆనందంలో అమిత ఆనందంలో ఉన్నారు వన్ డే ఒకరోజు ఏ గురువు అండ్ హీస్ డిసైపుల్ డిసైపుల్ అంటే శిష్యుడు ఒకరోజు ఆ రాజ్యానికి వేరే ప్రాంతం నుంచి ఒక గురువు గారు ఆయనతో పాటు ఒక శిష్యుడు అరైవ్డ్ ఇన్ ద సిటీ నగరానికి రావడం జరిగింది ఇట్ వాజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సిటీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత గమనించిన తర్వాత ఇది చాలా అందమైన నగరం నగరము అని తెలిసిన వాళ్ళకి 
it was broad daylight so pagadu pota visalamaina 20 daylight ante kaanthi chakka ga undi but there was no one about pagadu pota chuste uru mottamu kuda pagadu pota chuste uru mottamu kuda visalanga undi anta kuda bright ga undi kani there was no one about akkada maatrame evvaru manushulu ganipinchaledu everyone was asleep andaru kuda garden iddarlo unnaru not a mouse stirring asala mottamu kuda chuttupakkala unnatuvanti ye pranthamlo chusina kada kanisam okka oka chinna eluku kuda stirring churukuga kadaladu ante cheyam anedi chitukku mantaledu ekkada chusina sare anni kuda calm and quiet nisabdhanga unnayi kanisam animals kuda kanipinchaledu even the cattle cattle ante pasulu anamata even the cattle had been taught to sleep by day aakarki వీళ్ళు ఎలా మారిపోయారు అంటే ఆఖరికి ఊర్లో ఉన్నటువంటి ఆ సిటీలో ఉన్నటువంటి క్యాటిలు పుస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా పగడపూడ నిద్రపోయేలాగా చేశారంట వాళ్ళు ద టూ స్ట్రేంజర్స్ ఆర్ అమేజ్డ్ బై వాట్ దేస ఈ ఊరు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు స్ట్రేంజర్స్ అంటే కొత్త వాళ్ళు అనమాట అన్నోన్ పర్సన్స్ ఈ ఊరు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అమేజ్డ్ బై వాట్ దేస అక్కడ చూసినటువంటి ఈ దృశ్యాలు చూసి అమేజ్ అమేజ్ మీన్స్ వండర్ ఆశ్చర్యంగా ఫీల్ అయ్యారు they saw around them and wandered around till evening wandered means sancharinchadamu aa roju sayantram varaku mottham gramam mottham kuda ante city mottham kuda tirigaru kevalam ee pranthalu nila unda ee rajyam mottham ilaaga unda ani cheppesi when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business so vallu odaye modale petti evening tirigenta sariki ratriki surya asthaminchina tarvata sayantram vallu panulu cheyadam modale pettaru kada వాళ్ళు అలా సాయంత్రం అయ్యేసరికి అకస్మాత్గా ద హోల్ టౌన్ టౌన్ మొత్తము కూడా ఒక అందరు కూడా నిద్ర లేచారు అండ్ వెంట అబౌట్ ఇట్స్ నైట్లీ బిజినెస్ అప్పుడు రాత్రిపూట పొలం పనులకి వెళ్ళే వాళ్ళు పొలం పనులకి వాళ్ళు వ్యాపారాలు అమ్ముకునే వాళ్ళు వ్యాపారాలు అమ్ముకోవటము మిగతా అందరూ కూడా వారు పనులు చేయడం మొదలుపెట్టారు ద టూ మెన్ వర్ హంగ్రీ వచ్చిన వీరిద్దరు కూడా ఆకలిగా ఉన్నారు నావు దట్ ద షాప్స్ ఫర్ ఓపెన్ ఇప్పుడు కొనుక్కోవడానికి షాప్స్ అన్నీ కూడా తెరిచి ఉన్నాయి కాబట్టి దే వెంట టు బై సమ్ గ్రోసరీస్ బై కొనటము గో గ్రోసరీస్ అంటే సరుకులు సరుకులు కొనుక్కుందామని చెప్పేసి వెళ్ళారు టు దేర్ యాస్టానిష్మెంట్ యాస్టానిష్మెంట్ మీన్స్ సర్ప్రైజ్ సరుకులు కొనడానికి వెళ్ళి వాళ్ళు చూస్తే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే దే ఫౌండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్ ద సేమ్ సో ఎక్కడికి వెళ్ళిన బియ్యం కొనటానికి వెళ్ళినా కూరగాయలు కొనటానికి వెళ్ళినా ఫ్రూట్స్ కొనటానికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ప్రతిదీ కూడా ఒకటే కాస్ట్ ఉంది అన్నిటికి కూడా వస్తువులకి వాడి యొక్క వాల్యూ ప్రకారం కాస్ట్ మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ప్రతిదీ కూడా ఒకటే కాస్ట్ ఉంది అది కూడా ఏ సింగిల్ దుడ్డు దుడ్డు అంటే మనకి ఇదివరకు కరెన్సీలో రెండు లేక నాలుగు అనాలను అనాలు అని చెప్పేసి అంటాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే బియ్యం అడిగినా వెజిటబుల్స్ అడిగినా ఫ్రూట్స్ అడిగినా దుడ్డు అని చెప్పేసి అంటున్నారు వాళ్ళు ఒక ఒకటి మాత్రం ఒక దుడ్డు అని వెదర్ దే బాట్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ రైస్ ఆర్ ఏ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్ ఇట్ కాస్ట్ ఏ దుడ్డు వాళ్ళు రైస్ కొన్నా లేకపోతే అరటికాయలు ఒక ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక డజన్ అరటి పూలు కొన్నా ఏం కొన్నా సరే అన్నీ కూడా ఇట్ కాస్ట్ ఏ దుడ్డు అది ఒక ఒక దుడ్డుతో సమానం ద గురు అండ్ హీస్ డిసైపుల్ వర్ డిలైటెడ్ ఇది చూసిన తర్వాత గురువు గారు ఆయన యొక్క శిష్యుడు కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు దే హ్యాడ్ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఊరిలో వాళ్ళు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ అన్ని వస్తువులు కూడా ఒకటి కేవలం ఒకే రేటు ఉండటం వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వెనల దే కుడ్ బై ఆల్ ద ఫుడ్ దే వాంటెడ్ ఫర్ ఏ రూపీ కాబట్టి అన్నీ కూడా ఏది కొన్న ఒకటే దుడ్డు కాబట్టి వాళ్ళకు కావాల్సిన అన్ని వస్తువుల్ని కేవలం ఒక్క రూపాయి చెల్లించి కొనుక్కున్నారు వెన్ దే హ్యాడ్ కుక్డ్ అండ్ ఈటెన్ తర్వాత వాటిని వండుకొని తిన్న తర్వాత ద గురు రియలైజ్ దట్ దిస్ వాజ్ డే దిస్ వాజ్ ఏ కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ సో గురువు గారు ఆ క్వశ్చన్ తెలుసుకున్నాడు ఏంటంటే ఇది కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ మూర్ఖులు ఉన్నటువంటి రాజ్యము అని చెప్పేసి అండ్ ఇట్ వుడ్ నాట్ బీ ఏ గుడ్ ఐడియా ఫర్ దెమ్ టు స్టే దేర్ సో ఇక్కడ నివాసం ఉండటం ఏదైతే ఉందో అది సరైనటువంటి ఆలోచన కాదు అని ఆయనకి తెలిసింది దిస్ ఈజ్ నో ప్లేస్ ఫర్ అస్ This is no place for us. Here, we don't have to go. Let's go. We will go. He said to his disciple. And he said to his disciple. But the disciple did not want to leave the place. But he said to his disciple. 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 Everything was cheap here. 
ఏం చెప్తున్నాడు గురువుగారు ఇక్కడ మనం ఏం కొనాలన్నా కూడా ప్రతిదీ కూడా చాలా తక్కువ ఖరీదు ఉన్నాయి ఆల్ హీ వాంటెడ్ వాజ్ గుడ్ చీప్ ఫుడ్ శిష్యుడికి ఏం కావాలంటే మంచిది తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో అది కావాలి ద గురువు సెడ్ అది విన తర్వాత గురువు గారు చెప్తున్నారు ఏమని చెప్తున్నారంటే గురువు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే దే ఆర్ ఆల్ ఫూల్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మూర్ఖులే దిస్ ఓన్ట్ లాస్ట్ వెరీ లాంగ్ సో ఈ విధానం ఇంకా ఎన్నాళ్ళో ఉండదు ఇలా ఏది కొన్నా సరే తక్కువకి ఒక దుడ్డుకే వస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా ఇది ఇంకా ఎన్నాళ్ళో ఉండదు అండ్ యు కాన్ టెల్ వాట్ దే విల్ డూ టు యూ నెక్స్ట్ అట్లాగే నీకు ఇంకొక విషయం తెలియదు వీళ్ళు నిన్ను ఏం చేయబోతున్నారో యు కాన్ టెల్ వాట్ దే విల్ డూ టు టు యూ నెక్స్ట్ అంటే వీళ్ళ వల్ల నువ్వు ఏమి ఎదుర్కోబోతున్నావు నీకు త్వరలో తెలియదు అని చెప్పి చెప్తే బట్ ద డిసైపుల్ వుడ్ నాట్ లిజన్ టు ద గురూస్ విజనం కానీ వాళ్ళ గురువు గారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో జ్ఞానంతో తన శిష్యుడికి మంచి మాటలు చెప్తే అతను మాత్రం పట్టించుకోలేదు హీ వాంటెడ్ టు స్టే అతను మాత్రం ఇక్కడే ఉండాలి అనుకున్నాడు శిష్యుడు ద గురువు ఫైనల్లీ గేవ్ అప్ అండ్ సెడ్ సో ఇతను మార్చేది లేక చెప్తున్నాడు డూ వాట్ యు వాంట్ సరే నువ్వేం ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు చెయ్యి ఐఆమ్ గోయింగ్ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పేసి గురువు గారు అండ్ లెఫ్ట్ ఆయన ఆ ప్రదేశం వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ద డిసైపుల్ స్టేడ్ ఆన్ శిష్యుడు మాత్రం అక్కడే ఉన్నాడు ఏట్ ఈజ్ ఫిల్ ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు కూడా తన తన కడుపు నిండా కావాల్సింది తింటూ ఉన్నాడు అవి ఏంటంటే బనానాస్ అరటి పళ్ళు కొనుక్కుంటున్నాడు నెయ్య అండ్ గీ నెయ్య రైస్ బియ్యము అండ్ వీట్ గోధుమ ఏది కావాల్సి వస్తే అన్ని తనకు కావాల్సినన్నీ కూడా చక్కగా కొనుక్కుంటున్నాడు కడుపు నిండా తింటున్నాడు ఆ తర్వాత అండ్ గ్రూ ఫ్యాట్ లైక్ ఏ అవన్నీ కూడా తక్కువకు వస్తున్నాయి కాబట్టి రోజు బాగా ఎక్కువగా తినటం వల్ల అతను బాగా లావ్ అయ్యాడు ఎలా అంటే లైక్ ఏ స్ట్రీట్ సైడ్ సెక్రేట్ బుల్ అంటే వీధి లెంపడి తిరిగేటటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి ఎద్దులాగా తయారయ్యాడు అంటే అంత పర్సనాలిటీ అతనికి వచ్చింది వన్ బ్రైట్ డే ఒక ప్రకాశవంతమైన రోజు ఏ థీఫ్ బ్రోక్ ఇన్ టు ఏ రిచ్ మర్చెంట్స్ హౌస్ ఒకరోజు ఒక దొంగోడు ఎవడైతే ఉన్నాడు వాడు ఒక వ్యాపారి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు ఈ హ్యాడ్ ఏ మేడ్ ఏ హోల్ ఇన్ ద వోల్ అండ్ స్నీక్ డిన్ ఆయన ఇంట్లోకి ప్రవేశించడానికి గోడకు ఉన్నటువంటి గోడకి ఒక రంధ్రం చేసి అండ్ స్నీక్ డిన్ స్నీక్ అంటే చొరబడటం అలా వ్యాపారి ఇంట్లోకి చొరబడ్డాడు అండ్ యాజ్ హీ వాజ్ క్యారింగ్ అవుట్ హీజ్ లూట్ లూట్ అంటే తను దోపిడీ చేసిన వస్తువులు లోపల దొంగతనం చేసి ఆ దోపిడీ చేసిన వస్తువులతో వేడికి వస్తూ ఉండగా ద వాల్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ హౌస్ కొలాప్స్డ్ సో అది బాగా పాతిళ్ళు అవటం వల్ల ఆ గోడ ఏదైతే ఉందో అది కూలిపోయింది ఎక్కడ ఇన్ హీజ్ హెడ్ తన యొక్క తన తన యొక్క తల మీద పాత గోడ అవటం వల్ల అది కూలిపోయింది అండ్ కిలిడ్ హిమ్ ఆన్ ద స్పాట్ అతను అక్కడికి అక్కడే చనిపోయాడు ఈజ్ బ్రదర్ ర్యాన్ టు ద కింగ్ అండ్ కంప్లైంట్ ఆ దొంగోడ దొంగ ఎవరైతే ఉన్నారో దొంగ యొక్క బ్రదరు వెళ్ళి రాజుగారికి విషయం చెప్పాడు ఏమని అంటే ఎవరైనా ఎవర హైనస్ ఓ మహాప్రభు వెన్ మై బ్రదర్ వాజ్ పర్షూయింగ్ హీజ్ ఏన్షియన్ ట్రేడ్ మా మా నా సహోదరుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మాకు ఏన్షియన్ ట్రేడ్ అంటే తాత ముత్తాతల నుంచి వస్తున్నటువంటి వ్యాపారం ఏది దొంగతో అనమాట దాన్ని ఇలా చెప్తున్నాడు ఏ వాల్ ఫెలాన్ హిమ్ అండ్ ఇట్ కిల్డ్ హిమ్ అది చేస్తూ ఉంటే దోపిడీ చేసి వస్తూ ఉంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గోడ ఏదైతే ఉందో అది ఆయన మీద పడి ఆయన చనిపోయాడు దిస్ మర్చెంట్ ఈజ్ టు బ్లేమ్ కాబట్టి ఈ మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతడే దీనికి కారణము ఈ షుడ్ హ్యావ్ బిల్ట్ ఏ గుడ్ స్ట్రాంగ్ వాల్ అదే ఈ వ్యాపారి కనుక ఒక స్ట్రాంగ్ బలంగా ఉన్నటువంటి గోడ కనుక కట్టుంటే ఈరోజు నా సోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు అని చెప్పేసి అని రాజుగారికి చెప్పాడు యాక్చువల్గా దొంగతనం చేయటమే నేరం సో ఒక తప్పు చేయడానికి వెళ్ళి చనిపోవటం అది నేరం కింద పరిగణించబడదు అనమాట కానీ ఇక్కడ ఈ విషయం చెప్పిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఈ రాజ్యంలో ఉన్న రాజు మంత్రి ఫూల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా దానికి ఏమంటున్నాడంటే యు మస్ట్ పనిష్ ద రాంగ్ డూ ఇయర్ అండ్ కాంపన్సేట్ ద ఫ్యామిలీ ఫర్ దిస్ ఇన్జస్టిస్ అట్లాగే అతను చనిపోయిన వాళ్ళ దొంగ వాళ్ళ సో సహోదరుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే యు మస్ట్ పనిష్ ద రాంగ్ డూ ఇయర్ రాంగ్ డూ ఇయర్ అంటే తప్పు చేసిన వ్యక్తి ఈ విషయంలో ఎవరైతే తప్పు చేశారో అతన్ని పనిష్మెంట్ ఇచ్చి అండ్ కాంపన్సేట్ ద ఫ్యామిలీ ఫర్ దిస్ ఇన్జస్టిస్ సో మా సహోదరుడు కుటుంబానికి జరిగినటువంటి అన్యాయం ఏదైతే ఉందో దానికి నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అని అతను రాజుగారిని వేడుకున్నాడు ద కింగ్ సెడ్ జస్టిస్ విల్ బీ డన్ ఓకే ఓకే సరే సరే 
న్యాయం సమకూర్చబడుతుంది డోంట్ వరీ కంగారు పడద్దు అండ్ అట్ వన్స్ సమన్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ సమన్ అంటే ఎదుర్కొంటా వచ్చి హాజరు అమ్మంటా అని సమన్స్ అంటాము సో వెంటనే ఏం చేశారు ఇతను ఎక్కడైతే దొంగతనానికి వెళ్ళాడో ఎక్కడైతే దొంగతనానికి వెళ్ళి చనిపోయాడో ఆ ఇంటి ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని రాజ్యసభలో హాజరు అవ్వమని చెప్పేసి ఆర్డర్స్ పంపించాడు మనకి ఈ ఇమేజ్లో కనబడుతుంది హాజరు అవ్వమని చెప్పేసి పంపించడం అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళలో మాట్లాడుకున్నట్టు దృశ్యాలు వెంద మర్చింట్ ఎరా ఇవ్వడు సో ఆ తర్వాత రాజాజ్ఞ ప్రకారం ఆ వ్యాపారి ఎవరింట్లో అయితే దొంగతనం జరిగిందో ఆ వ్యాపారి రానే వచ్చాడు ద కింగ్ క్వశ్చన్ హిమ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రశ్నిస్తున్నాడు వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ నీ పేరేంటి అని దానికి అతను సచ్చన్ సచ్ నా పేరు పలానా పలానా అని చెప్పేసి చెప్పాడు మహాప్రభు అని చెప్పేసి వర్ యూ ఎట్ హోమ్ వెన్ ద డెడ్ మ్యాన్ బర్గల్ ఎవర్ హౌస్ వర్ యూ ఎట్ హోమ్ నువ్వు ఇంట్లోనే ఉన్నావా వెన్ ద డెడ్ మ్యాన్ ఆ చనిపోయినటువంటి దొంగోడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు బర్గల్ ఎవర్ హౌస్ మీ ఇంట్లో దొంగతనానికి వచ్చినప్పుడు దానికి ఏం చెప్తున్నాడు ఇతను ఎస్ మై లాడ్ నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను ప్రభు హీ బ్రోక్ ఇన్ హీ బ్రోక్ ఇన్ అండ్ ద వాల్ వాజ్ వీక్ అతను గోడ పగలు కొట్టాడు అతను పగలు కొట్టినటువంటి గోల ఏదో సారీ గోడ ఏదైతే ఉంది అది బాగా బలహీనంగా ఉంది హిట్ ఫెల్ ఆన్ హిమ్ అది బలహీనంగా ఉండటం వల్ల అతని మీద పడిపోయింది దానికి ద ఎక్యూజ్డ్ ప్లీడ్స్ గిల్టీ నేరం ఆరోపించబడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నిజంగానే తప్పు చేశాడు అని చెప్పేసి గిల్టీ అంటే నేరం చేశాడు అని ఒప్పుకోవటం అనమాట యువర్ వాక్ యువర్ వాల్ కిల్లర్ దిస్ మ్యాన్స్ బ్రదర్ సో నువ్వు మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ గోడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఈ మనిషి యొక్క బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని చంపింది యూ హ్యావ్ మర్డర్డ్ ఏ మ్యాన్ నువ్వు ఒక మనిషిని చంపేశావు వీ హ్యావ్ టు పనిష్ యూ నువ్వు ఒక మనిషిని చంపేశావు కాబట్టి నేను నీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆ వ్యాపారిని రాజు అన్నాడు దానికి లార్డ్ సెట్ ద హెల్ప్లెస్ మర్చెంట్ హెల్ప్లెస్ నిస్సహాయ నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నటువంటి అతను హెల్ప్లెస్ అంటే అంటే మా ఇంటికి దొంగతనానికి వచ్చి చనిపోవడం అనేది అది యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది అసలు ఆ దొంగతనానికి రావటమే తప్పు కదా అని చెప్పేసి అనాల్సింది కానీ వచ్చింది రాజుగారి దగ్గరికి కాబట్టి తిని ఏం చెప్తున్నాడంటే ఐ డిడ్ నాట్ పుట్ అప్ ద వాల్ ఆ గోడని నేను కట్టలేదు ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ హూ బిల్డ్ ద వాల్ ఫాల్ట్ లోపము ఆ గోడ అలా బలహీనంగా స్ట్రాంగ్గా లేకుండా ఉండటం ఏదైతే ఉందో అది నా తప్పు కాదు దాన్ని కట్టినటువంటి వ్యక్తి తప్పు అని చెప్పేసి హీ డిడ్ నాట్ బిల్డ్ ఇట్ రైట్ అతను సరిగ్గా కట్టలేదు యూ షుడ్ పనిష్ హిమ్ సో తప్ప ఎవరైనా చేశారు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏదైనా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఆ గోడ కట్టిన వ్యక్తికి అని చెప్పేసి అతను మర్చిని చెప్పాడు దానికి రాజుగారు హూ ఈస్ దట్ ఎవరు అతను మై లాడ్ దిస్ వాల్ వాజ్ బిల్ట్ ఇన్ మై ఫాదర్స్ టైం మహాప్రభు ఈ గోడ ఏదైతే ఉందో అది నేను నేనున్నప్పుడు నా హయాంలో కాదు కట్టింది మా నాన్నగారి హయాంలో కట్టబడింది ఐ నో ద మ్యాన్ కానీ ఆ కట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నాకు తెలుసు ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ నవ్ ఇప్పుడు అతను బాగా ముసలవాడైపోయాడు హీ లివ్స్ నియర్ బై ఇతను ఈ పక్కనే ఉంటున్నాడు అని చెప్పేసి చెప్పాడు ద కింగ్ సెంట్ అవుట్ మెసెంజర్స్ టు బ్రింగ్ ఇన్ ద బ్రిక్ లేయర్ బ్రిక్ లేయర్ అంటే ఇటుకలు అమ్మేవాడు లేదా ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే టాపీ పనివాడు అనమాట అంటే ఇటుకరాళ్ళు ఇలాంటివి ఉపయోగించి గోడలు కట్టేవాడు అనమాట అతని కోసం మెసెంజర్స్ని కొంతమందిని రాజుగారి బుట్టిని పంపించాడు హూ హ్యాడ్ బిల్డ్ ద వాల్ ఎవరైతే ఆ గోడ కట్టాడు దే బ్రాడ్ హిమ్ అట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ దే బ్రాడ్ దట్ బ్రిక్ లేయర్ ఆ తాపీ బరాన్ని తీసుకొచ్చారు టైడ్ హ్యాండ్ అండ్ ఫుట్ కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి యూ దేర్ డిడ్ యూ బిల్డ్ దిస్ మ్యాన్స్ వాల్ ఇన్ హిస్ ఫాదర్స్ టైం అతను చూడంగానే ఓయ్ నువ్వేనా ఇక నీ కంటి ముందు కనపడుతున్నాడే వీళ్ళ నాన్నగారి హయాంలో ఆ పడిపోయినటువంటి గోడ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్టింది నువ్వేనా అని చెప్పేసి అడిగారు ఎస్ మై లాడ్ ఐ డిడ్ అది నేనే కట్టింది మహాప్రభు అని చెప్పేసి తను చెప్పాడు వాట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాల్ ఈజ్ దిస్ దట్ యూ బిల్ట్ నువ్వు కట్టావే అసలు అది ఎలాంటి గోడ తెలుసా నీకు ఇట్ హ్యాస్ ఫాల్ ఇన్ అని పూర్ మ్యాన్ అండ్ క్లిడ్ హిమ్ నువ్వు కట్టినటువంటి గోడ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు పడిపోయింది ఒక పేదవాడి మీద అండ్ కిల్డ్ హిమ్ ఆ గోడ ఒక మనిషిని చంపేసింది యూ హ్యావ్ మర్డర్డ్ హిమ్ సో ఆ గోడ పడిపోవడానికి కారణం నువ్వే కాబట్టి ఆ మనిషిని నువ్వే చంపేశావు వీ హ్యావ్ టు పనిష్ యూ బై డెత్ నీకు మరణశిక్ష విధించడం ద్వారా నీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి ఆ టాపీ వాడిని రాజుగారు అన్నారు బిఫోర్ ద
వాడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు వాడు కూడా వేడు కూడా మొదలుపెట్టాడు ఏమని ప్లీజ్ లిజన్ టు మీ బిఫోర్ యూ గివ్ యువర్ ఆర్డర్స్ ఓ మహాప్రభు మీరు మీ యొక్క ఆజ్ఞ ఏదైతే ఉన్నది ఇవ్వటానికి ముందు ఒక్కసారి నేను చెప్పేది వినండి ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఐ విల్ దిస్ వాల్ నేను ఆ గోడ కట్టాను అన్నట్టు ఏదైతే ఉందో అది నిజమే అండ్ ఇట్ వాజ్ నో గుడ్ అట్లాగే ఆ గోడ నేను అంత స్ట్రాంగ్గా బలంగా కట్టలేదు అనే విషయం ఏదైతే ఉందో అది కూడా కరెక్టే బట్ దట్ వాజ్ బికాస్ మై మైండ్ వాజ్ నాట్ ఆన్ ఇట్ కానీ అలా ఎందుకు చేశానంటే నేను ఆ గోడ కట్టే సమయంలో నా మనసు ఏదైతే ఉందో నా మనసు నేను నా పనిలో పెట్టలేదు అంటే నేను మనసు పెట్టి పని చేయలేదు అని చెప్పేసి ఐ రిమెంబర్ వెరీ వెల్ ఏ డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ హూ వాజ్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ దట్ స్ట్రీట్ ఆల్ డే విత్ హర్ యాంక్లెట్స్ జింగ్లింగ్ దీనికి ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఐ రిమెంబర్ వెరీ వెల్ నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తుంది నేను ఆ గోడ కొట్టే సమయంలో ఒక డ్యాన్స్ చేసేటటువంటి డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ నృత్యకారిణి ఎవరైతే ఉందో తను హూ వాజ్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ దట్ స్ట్రీట్ నేను ఆ ఇల్లు కడుతున్నటువంటి వీధిలో ఆ అమ్మాయి అప్ అండ్ వద్దాక అటు ఇటు వస్తూ ఉండేది ఆల్ డే రోజు మొత్తం కూడా విత్ హర్ యాంక్లెట్స్ యాంక్లెట్స్ అంటే కాలు గజ్జలు కాలు గజ్జలు ఏవైతే ఉన్నాయి జింగ్లింగ్ మోత చేసుకుంటూ అంటే నేను ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు గోడ కట్టే సమయంలో రోజు మొత్తంలో కూడా తను ఇటు అటు ఇటు అటు తన కాలుకు ఉన్నటువంటి పట్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పట్టీలు వేసుకొని అటు ఇటు తను నడుస్తూ ఉండేది అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ కీప్ మై ఐస్ ఆర్ మై మైండ్ ఆన్ ద వరల్డ్ ఐ వాజ్ బిల్డింగ్ సో తను అటు ఇటు ఆ పట్టీలతో శబ్దం చేసుకుంటూ వెళ్తే ఐ కుడ్ నాట్ కీప్ మై ఐస్ ఆర్ మై మైండ్ ఆన్ ద వరల్డ్ ఐ వాజ్ బిల్డింగ్ నేను నేను కట్టేటటువంటి ఆ భవనం ఏదైతే ఉందో ఆ పనితనంలో నా యొక్క మనసుని నా యొక్క కళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పెట్టి పని చేయలేకపోయాను యూ మస్ట్ గెట్ దట్ డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ సో నేను మనసు పెట్టి పని చేయబడానికి కారణం ఆ డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి తీసుకురావాలి ఐ నో వేర్ షీ లీవ్స్ నాకు తెలుసు ఇప్పుడు తను ఎక్కడ ఉంటుందో అని చెప్పేసి సో ఇది మనకి చూడటానికి ఎట్లా ఉంది అంటే చేప చేప నువ్వు వినలేదంటే చేప మనకి పది రకాల కారణాలు చెప్తుంది అట్లా అనమాట సో ఎక్కడో ఒక దొంగవాడు గోడ కూలి వాడి చనిపోతే వ్యాపారి వ్యాపారి నుంచి నెక్స్ట్ బ్రిక్లేర్ తాపి పనివాడు తాపి పనివాడి నుంచి నృత్యకారిని ఇలా వన్ బై వన్ అలా వెళ్తూ ఉందనమాట ఈ చైన్ దానికి రాజుగారు ఏమన్నారంటే యు ఆర్ రైట్ నువ్వు నువ్వు అన్నది కరెక్టే ద కేస్ డిపెండ్స్ సో ఈ దీంట్లో నేను తీర్పు ఇవ్వాలి అంటే అది కూడా నేను విని తీరాలి వి మస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ విషయం కూడా చూడాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు జడ్జ్ సచ్ ఎ కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ కాంప్లికేటెడ్ ఇలాంటి క్లిష్టతరమైన కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేసుల్లో వెంటనే న్యాయం చెప్పడం కుదరదు కాబట్టి లెట్స్ గెట్ ద డ్యాన్సర్ లెట్స్ గెట్ దట్ డ్యాన్సర్ ఆ డ్యాన్సర్ ఎవరైతే ఉందో ఆ అమ్మాయిని తీసుకురండి వేర్ ఎవర్ షీ ఈజ్ తను ఎక్కడున్నా సరే ఖచ్చితంగా తను తీసుకురావాల్సిందే ద డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ నవ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఇప్పుడు అప్పుడు డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ అని పెట్టిన ఆవిడ ఇప్పుడు ఒక ముసలావిడిగా మారిపోయింది కేఎం రానే వచ్చింది ట్రెంబ్లింగ్ టు ద కోర్ట్ వణికిపోతూ ముసలావిడి అయిపోయింది కాబట్టి వణికిపోతూ కోర్టులోకి రాజుగారి యొక్క సభలోకి అడిగిపెట్టింది డిడ్ యూ వాక్ డిడ్ యూ వాక్ అప్ అండ్ డౌన్ దట్ స్ట్రీట్ ఎనీ ఇయర్స్ ఎగో సో ఆ సమయంలో ఆ గోడ కట్టే సమయంలో నువ్వు అదే వీధిలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వెళ్తూ కాళ్ళు గజ్జలు ఏవైతే ఉన్నాయి శబ్దం చేస్తూ నువ్వు వెళ్ళావా అని అడిగేసరికి వైల్ దిస్ పూర్ మ్యాన్ వాజ్ బిల్డింగ్ ఏ వాల్ డిడ్ యూ సీ హిమ్ ఇది ఇక్కడ నీ నీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు ఈ టాపీ పనివాడు ఇతను గోడ కట్టే సందర్భంలో నువ్వు వెళ్ళావా నువ్వు ఇతను చూసావా అని అడిగితే దానికి తను ఏం చెప్తుందంటే ఎస్ మై లాడ్ నేను చూశాను ఐ రిమెంబర్ ఇట్ వెరీ వెల్ నాకు ఇప్పటికీ కూడా అది బాగా గుర్తుంది సో యూ డిడ్ వాక్ అప్ అండ్ డౌన్ సో ఈ డిడ్ వాక్ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే నువ్వు నడిచావు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అటు ఇటు వెళ్తూనే ఉన్నావు విత్ ఎవర్ యాంక్లెట్స్ జింగ్లింగ్ నీ యొక్క కాలి పట్టీలు ఏవైతే నీ పద్దాక గజ్జలు మోత చేసుకుంటూ యువర్ యువర్ యంగ్ అండ్ యూ డిస్ట్రాక్టెడ్ హిమ్ డిస్ట్రాక్ట్ అంటే దృష్టి ఏదైతే ఉందో దృష్టి మరల మరలచడం అనమాట అంటే అతని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు దెబ్బతీసావు ఎందుకని అప్పుడు నువ్వు వయసులో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు అందంగా ఉన్నావు కాబట్టి కాళ్ళకి గజ్జలు కట్టుకుని అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటే ఈ పని చేసి అతను ఈ వైపు చూశాడు నువ్వు అతని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతీసావు సో హీ బిల్ట్ ఏ బ్యాడ్ వాల్ సో అతను నిన్ను చూస్తూ పనిచేశాడు కాబట్టి
పేదవాడైనటువంటి దొంగవాడి మీద పడింది దానివల్ల అతను చనిపోయాడు అతను చంపబడ్డాడు యూ హావ్ కిల్డ్ అని ఇన్నోసెంట్ మ్యాన్ కాబట్టి ఈ విషయంలో నువ్వు ఒక అమాయకుడైనటువంటి మనిషి ఎవరైతే ఉన్నావో అతని యొక్క చావుకు నువ్వు కారణమయ్యావు యూ విల్ హ్యావ్ టు బీ పనిష్డ్ కాబట్టి నీకు తప్పనిసరిగా శిక్ష విధించాలి అనేసరికి షీ థాట్ ఫర్ ఎ మినిట్ అండ్ సాడ్ సో తిను కూడా ఈ డ్యాన్సింగ్ గాల్ ఎవరైతే ఉందో తను కూడా ఒక నిమిషం వాడు ఆలోచించుకుని ఇలా చెప్తుంది మై లాడ్ వెయిట్ ఓ మహాప్రభు ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఐ నో నౌ వై ఐ వాజ్ వాకింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ దట్ స్టేట్ ఇప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది ఆ రోజుల్లో నేను అలా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు పద్దాక అటు ఇటు అదే విధులు ఎందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను ఐ హ్యాడ్ గివెన్ సమ్ గోల్డ్ టు ద గోల్డ్ స్మిత్ టు మేక్ సమ్ జ్యువెలరీ ఫర్ మీ సో నేను అదే విధిలో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ స్మిత్ అంటే స్వర్ణకారుడు అంటాం లేదా కంసాలి అంటాం సో ఆ బంగారు ఆభరణాలు చేసిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి నేను కొంత బంగారం ఇచ్చాను దేనికి టు మేక్ సమ్ జ్యువెలరీ ఫర్ మీ కొన్ని బంగారు ఆభరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నాకు తయారు చేసి ఇమ్మని చెప్పేసి నేను అతనికి ఇచ్చాను హీ వాజ్ ద లేజీ స్కౌండ్రల్ నేను ఇచ్చినటువంటి ఆ గోల్డ్ స్మిత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాడు బాగా ఉట్టి బద్దకస్తుడు హీ మేడ్ సో మెనీ ఎక్స్క్యూజెస్ సో నేను ఇచ్చి చాలా రోజులైనా వెళ్ళి జ్యువెలరీ గురించి అడిగినప్పుడు పద్దాక ఏదో కారణం చెప్తూ ఉండేవాడు అది లేదని ఇది లేదని ఇది రాలేదని అది రాలేదని చెప్పేసి సెడ్ హీ వుడ్ గివ్ ఇట్ నవ్ అండ్ హీ వుడ్ గివ్ ఇట్ దెన్ అండ్ సో ఆన్ ఆల్ డే నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇదిగో ఇదిగో ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నానని అండ్ హీ వుడ్ గివ్ ఇట్ దెన్ ఇదిగో ఇంకొసేపు ఇస్తానని అండ్ సో ఆన్ ఆల్ డే అలా ఆ రోజు మొత్తం కూడా తెప్పించుకున్నాడు నన్ను హీ మేడ్ మీ వాక్ అప్ అండ్ డౌన్ టు హీజ్ హౌస్ ఏ డజన్ టైమ్స్ సో ఆ రోజు ఇదిగో ఇంకొసేపట్లో రా అని చెప్పేసి ఇదిగో ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తున్నానని మధ్యాహ్నం ఇస్తానని సాయంత్రం ఇస్తానని చెప్పేసి అతను ఏం చేశాడు ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ నన్ను దగ్గర దగ్గరగా డజన్ టైమ్స్ పన్నెండు సార్లు ఇంటి చుట్టూ తెప్పించుకున్నాడు దట్ వాజ్ వెన్ దిస్ బ్రిక్లేర్ సామి సో అదే విధంగా నేను ఆ పన్నెండు సార్లు వెళ్ళి రావటం వెళ్ళి రావటం వెళ్ళి రావటం ఆ సందర్భంలో ఇతను నన్ను చూశాడు అంతేగాని నేను నిజంగా అతని కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతీయాలని నేను అటువైపు వెళ్ళలేదు ఇది ఇలా యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది అని చెప్పేసి ఇట్స్ నాట్ మై ఫాల్ట్ ఇది నా తప్పు కాదు మై లాడ్ ఓ మహాప్రభు ఇట్స్ ద డ్యామ్ అండ్ గోల్డ్ స్మిత్స్ ఫాల్ట్ నన్ను ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంటికి పన్నెండు సార్లు వచ్చేలాగా చేసినటువంటి ఆ స్వర్ణకారుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అంటే ఆ కంసాలు ఎవరైతే ఉన్నారో అది అతని యొక్క ఫాల్ట్ అని చెప్పేసి తను చెప్పింది పూర్ థింగ్ షీఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ నువ్వు అన్నది ఖచ్చితంగా నిజమే థాట్ ద కింగ్ అని రాజుగారు అనుకున్నాడు వేయింగ్ ద ఎవిడెన్స్ తనకు వచ్చినటువంటి యొక్క సాక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆవిడ చెప్పినటువంటి సాక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది విన్న తర్వాత వై హ్యావ్ గాట్ ద రియల్ కల్ప్రిట్ అట్ లాస్ట్ కల్ప్రిట్ అంటే నేరం చేసిన వ్యక్తి అనమాట సో ఏదేమైనా సరే చివరికి మనకి నిజమైనటువంటి నేరం చేసినటువంటి వ్యక్తి దొరికాడు గెట్ ద గోల్డ్ స్మిత్ వెళ్ళి ఆ యొక్క స్వర్ణకారుని పట్టుకురండి వేర్ ఎవర్ హీఈస్ హైడింగ్ అతను ఎక్కడ దాక్కున్నా సరే అడ్వాన్స్ వెళ్ళి తీసుకురండి అని చెప్పేసి తన యొక్క బట్టల్ని ఆజ్ఞాపించాడు ద కింగ్స్ బెయిలిఫ్స్ అంటే రాజుగారి యొక్క న్యాయ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని బెయిలిఫ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సెర్చ్డ్ ఫర్ ద గోల్డ్ స్మిత్ ఈ కంసాల కోసం వెతికారు హూ వాజ్ హైడింగ్ ఇన్ ఏ కార్నర్ ఆఫ్ ఈ షాప్ సో అతను తన యొక్క గోల్డ్ షాప్ ఏదైతుందో దానిలో ఒక మూలం దాక్కుని ఉన్నాడంట ఎలా ఎందుకని దాక్కుని ఉన్నాడు వెన్ హీ హర్డ్ ద ఎక్విజేషన్ ఎక్విజేషన్ అంటే నేరం ఆరోపించడం అగెనెస్ట్ హిమ్ తన మీద ఒక నేరం ఆరోపించబడిందనే విషయం తెలుసుకున్నటువంటి స్వర్ణకారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను తన షాప్లోనే ఒక మూలం దాక్కున్నాడు అతన్ని రాజుగారి యొక్క న్యాయాధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఈ హ్యాడ్ ఈజ్ ఓన్ స్టోరీ టు టెల్ సో వాడు కూడా వాడికి కూడా ఒక కథ ఉంది చెప్పడానికి సో మనం ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడితే ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడితే అక్కడ వ్యాపారి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక స్టోరీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అనమాట మనకి ఇది పిక్చర్లో కనబడుతున్నారు ఇతని స్వర్ణకారుడు గోల్డ్ స్మిత్ అనమాట ఇతను తన యొక్క స్టోరీ చెప్తున్నాడు సో తను అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో మై లాడ్ ఈ సెడ్ ఓ ప్రభు ఐఎమ్ ఎ పూర్ గోల్డ్ స్మిత్ నేను ఒక పేదవాడైనటువంటి కంసాలని ఇట్స్ ట్రూ ఐ మేడ్ దిస్ డ్యాన్సర్ కమ్ మెనీ టైమ్స్ టు మై డోర్ సో ఆ అమ్మాయి చెప్పినట్టు ఆ రోజు నేను తినని చాలాసార్లు మా ఇంటికి రెప్పించుకునేలా చేశాను ఐ గేవ్ హర్ ఎక్స్క్యూజెస్ సో ప్రతిసారి ఆ పన్నెండు సార్లు
ఆభరణాలు చేసేమని ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే ఉందో అవి నేను ఫినిష్ చేయలేకపోయాను కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను అది కూడా ఎందుకు చేయలేకపోయానంటే ఐ ఫినిష్డ్ ద రిచ్ మర్చెంట్స్ ఆర్డర్స్ సో తినకన్నా ముందు ఒక ధనికమైనటువంటి ఒక వ్యాపారి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆభరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయాల్సినటువంటి ఆర్డర్ నాకు వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫినిష్ చేసే క్రమంలో ఈ అమ్మాయికి సంబంధించినటువంటి ఆభరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను ఫినిష్ చేయలేకపోయాను దే హ్యాడ్ ఏ వెడ్డింగ్ కమింగ్ వాళ్ళు కూడా రిచ్ మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారు అతను ఏం చెప్పాడంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో ఒక పెళ్ళి ఉందని అండ్ దే వుడ్ నాట్ వెయిట్ అప్పుడు దాకా ఇంకా ఒకటి రెండు రోజుల వరకు మేము వెయిట్ చేయలేమని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు యూనో హౌ ఇంపేషెంట్ రిచ్ మెన్ ఆర్ మీకు తెలుసు కదా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయరు అని చెప్పేసి మీకు తెలుసు కదా ఓ మహాప్రభు అని చెప్పేసి హూ ఈస్ దిస్ రిచ్ మర్చెంట్ హూ కెప్ట్ యూ ఫ్రమ్ ఫినిషింగ్ దిస్ పూర్ ఉమెన్స్ జ్యువెలరీ అవునవును ఇంతకీ అసలు ఆ రిచ్ మర్చెంట్ ఎవడు ఎవరైతే ఇక్కడ ఎదురుగా ఉన్న ఉన్నటువంటి ఈ డ్యాన్సర్ యొక్క ఆభరణాలు చేయకుండా నేను నాపింది మేడ్ హర్ వాక్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆ అమ్మాయిని నీ ఇంటి చుట్టూ ఒక డజన్ సార్లు తిరిగేలాగా చేసింది విచ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ దిస్ బ్రిక్ లేయర్ సో నువ్వు అలా చెప్పడం వల్ల ఈ అమ్మాయి పన్నెండు సార్లు వచ్చింది ఆ అమ్మాయి అన్ని సార్లు రావటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టాపీ వాడు ఆవిడ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింది దానివల్ల వీడేం చేశాడు విచ్ మేడ్ ఏ మెస్ ఆఫ్ హిజ్ వాల్ సో వాడు ఏం చేశాడు మెస్ మీన్స్ ఇయర్ గ గజిబిజి గందరగోళం వల్ల ఆ వాళ్ళు కట్టాడు విచ్ హ్యాస్ నౌ ఇప్పుడు అతను అలా గందరగోళంగా కట్టినటువంటి గోడ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ ఇమేజ్లో ఆయన చెప్తున్న స్టోరీ మనకు కనబడుతుంది ఆయన ఆ గందరగోళంలో కట్టిన గోడ ఏదైతే ఉందో ఫాల్ ఇన్ ఆన్ యాన్ ఇన్నోసెంట్ మ్యాన్ అని కిల్లిడ్ హిమ్ ఒక అమాయకుడైనటువంటి మనిషి మీద పడింది వాడు చచ్చిపోయాడు కెన్ యూ నేమ్ హిమ్ ఆ యొక్క మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని పేరు చెప్పగలవా అని చెప్పేసి మనకి ఈ పిక్చర్లో బ్రిక్ లేయర్ టాపీ పనివాడు తన స్టోరీ ఏదైతే ఉందో అది గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్తుంది కనబడుతుంది ద గోల్డ్ స్మిత్ నేమ్ ద మర్చెంట్ సో వెంటనే ఆ కంసాలి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను స్వర్ణకారుడు అప్పుడు పెళ్ళికి బంగారు ఆభరణాలు చేయమన్నటువంటి మర్చెంట్ పేరు చెప్పాడు అండ్ హీ వాజ్ నన్ అదర్ దాన్ ద ఒరిజినల్ ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఊస్ వాల్ హ్యాడ్ ఫాలన్ తర్వాత తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఈ మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఎవరో కాదు ఇందా అక్కడ దొంగవాడు ఎవరైతే ఎవరింటికైతే వెళ్ళి దొంగతనం చేయడానికి వెళ్ళి గోడ కూలిపోయి చచ్చిపోయాడో ఆ ఇంటి యజమాని ఇప్పుడు మనం ఇతను చెప్పినటువంటి ఏది ఆభరణాలు చేయమన్నటువంటి ఆ యజమాని వీరిద్దరూ ఒకళ్ళే నవ్ జస్టిస్ హ్యాడ్ కమ్ ఫుల్ సర్కిల్ ఇక న్యాయం ఏదైతే ఉన్నది పూర్తిగా ఒక ఫుల్ సర్కిల్ లాగా వచ్చిందనమాట పూర్తిగా ఒక ఫుల్ సర్కిల్ లాగా ఏది ఇదే ఒక సర్కిల్ అనుకుంటే మనకి ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది ఏది ఫస్ట్ ఇది మర్చెంట్ హౌస్ మర్చెంట్ హౌస్ నుంచి తర్వాత మనకి దొంగోడు చనిపోయాడు దొంగోడు చనిపోయిన దానికి తను ఏం చెప్పాడు దానికి వాడు ఎవరు టాపీ పని వాడు ఎవరితో ఉన్నాడు వాడు సరిగ్గా కట్టలేదు అని చెప్పేసి సో టాపీ పని వాడు నాకు ఏం చెప్పాడు నా యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ ఎవరైతే ఉందో దానివల్ల నేను కట్టలేకపోయాను దానికి వీడు ఏం చెప్పాడు డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ ఏమని చెప్పింది నన్ను స్వర్ణకారుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు డజన్ టైమ్స్ తెప్పించుకోవడం వల్ల నా కాన్సన్ట్రేషన్ నేను అన్నిసార్లు వెళ్లాల్సి వచ్చింది దానివల్ల అతను కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతిందని సో దానికి స్వర్ణకారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాడేం చెప్పాడు నేను ఒక మర్చింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మర్చింట్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళికి ఆభరణాలు వేగంగా వెంటనే చేయమన్నట్టు చెప్పడం వల్ల నేను చేశానని చెప్పేసి అంటే అట్ లాస్ట్ ఫైనల్ ఇదంతా తిరిగి మళ్ళీ ఇతని దగ్గరికే వచ్చింది అదే మనకి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఫుల్ సర్కిల్ అని చెప్పేసి థార్ ద కింగ్ బ్యాక్ టు ద మర్చెంట్ మళ్ళీ ఇక ఫైనల్గా ఎవరింట్లో అయితే గోడ కూలిపోయి ఎవరి మీద అయితే నేరం ఆరంభించబడితే ఎవరైతే టాపీ వాడు తప్పుగా కట్టడని చెప్పాడో అతని దగ్గరికి వచ్చింది స్టోరీ వెన్ హీ వాజ్ రూడ్లీ సమన్ బ్యాక్ టు ద కోర్ట్ సో వెంటనే ఆర్డర్స్ జారీ చేసి కోర్టుకు రమ్మని చెప్పేసి పంపించారు హీ అరైవ్డ్ క్రయింగ్ ఆ మర్చింట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను కోర్టుకు వస్తూ వస్తూ ఏడుస్తూ వచ్చాడు ఇట్ వాజ్ నాట్ మీ బట్ మై ఫాదర్ హూ ఆర్డర్డ్ ద జ్యువెలరీ సాడు వస్తూ వస్తూ ఏడుస్తూ ఇలా చెప్పాడు ఏమని ఓ మహాప్రభు ఇప్పుడు ఆభరణాలు ఇచ్చినటువంటి ఆభరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పెళ్ళికి కావాలని ఆర్డర్ ఇచ్చింది నేను కాదు అది మా నాన్నగారు అని చెప్పేసి ఈజ్ డెడ్ ఇప్పుడు మా నాన్న లేడు ఆభరణాలు ఆర్డర్ మ్యారేజ్కి ఆర్డర్ చేసిన మాట వాస్తవమే కానీ
పిలిచి వీళ్ళిద్దరూ కూడా కొంచెంసేపు ఏదో చర్చించుకున్నారు ఇద్దరు కూడా కొంతసేపు ఏదో చర్చించుకున్నారు ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాము అని చెప్పేసి ఏదో చర్చించుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఇట్స్ ట్రూ ఎవరి ఫాదర్ ఈజ్ ద ట్రూ మర్డరర్ సో మేము ఫైనల్గా డిసైడ్ చేసిందంటే నిజంగా ఆ మనిషి ఎవరైతే ఉన్నారో దొంగోడు ఎవడైతే గోడ కింద పడి చనిపోయాడో వాడి చావు కారణమైంది ఎవరు అంటే మీ నాన్నగారే అది నిజం హీఈస్ డెడ్ ఇప్పుడు అతను లేడు చనిపోయాడు బట్ కానీ సంబడి మస్ట్ బీ పనిష్డ్ ఇన్ హీజ్ ప్లేస్ ఆయన లేడు కాబట్టి ఆయన ప్లేస్లో ఎవరొకరికి ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి మామూలుగా అయితే ఆయన లేడు కాబట్టి కో కేసు కొట్టేయాలన్న అనాలి కానీ ఇక్కడ వీనేమంటున్నాడు సంబడి మస్ట్ బీ పనిష్డ్ ఇన్ హీజ్ ప్లేస్ వాళ్ళ అంటే మీ నాన్నగారు స్థానంలో ఎవరో ఒకరికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి యు హ్యావ్ ఇన్హెరిటెడ్ ఇన్హెరిటెడ్ అంటే వారసత్వంగా పొందడం అనమాట అంటే పేరెంట్స్వి పిల్లలు పొందుతారు కదా తాత ముత్తాతల నుంచి పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి వారసత్వంగా రావడానికి మనం ఇన్హె ఇన్హెరిటెడ్ అంటాం ఇన్హెరిటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ క్రిమినల్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవర్స్ సో నువ్వు ఒక నేరస్తులైనటువంటి ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నావో ఉన్నాడో ఆయన దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా వారసత్వంగా పొందావు ఏవి ఈజ్ రిచెస్ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈజ్ సిన్స్ సిన్స్ అంటే పాపాలు సిన్స్ అంటే పాపాలు సో ఆస్తులు పొందావు అట్ ద సేమ్ టైం పాపాలు కూడా పొందావు ఐ న్యూ ఎట్ వన్స్ ఈవెన్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ సెట్ ఐస్ ఆన్ యూ నాకు ముందే అర్థమైంది నువ్వు ఒకసారి ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఈ కోర్టులో అడిగి పెట్టంగానే నిన్ను చూడంగానే నాకు అర్థమైంది నువ్వే దట్ యూ ఆర్ ఎట్ ద రూట్ ఆఫ్ దిస్ హార్బుల్ క్రైమ్ హారిబుల్ ఈ భయంకరమైనటువంటి క్రైమ్ నేరానికి నువ్వే మూల కారణము రూట్ అంటే మూల కారణం అని నేను చూడంగా నాకు అప్పుడే అర్థమైంది ఈ యొక్క జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతుందో దానికి నువ్వే మూల కారణము అని చెప్పేసి యూ మస్ట్ డై కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా చనిపోవాల్సిందే అని చెప్పేసి అండ్ హీ ఆర్డర్డ్ ఏ న్యూ స్టేక్ టు బి మేడ్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ సో అతనికి మరణదండన ఏదైతే ఉందో అది విధించడానికి న్యూ కొత్తదైనటువంటి స్టేక్ స్టేక్ అంటే మనకి పొదునైనటువంటి వస్తువులు అనమాట కర్రమేకు బాగా బలంగా ఉంటుంది బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అట్లాగే రెండుగా చీల్చడానికి ఉపయోగించేటువంటి కర్రమేకు అనమాట దాన్ని తయారు చేయమన్నారు దేనికి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇప్పుడు ఈ మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని మరణదండన విధించడానికి యాజ్ ద సర్వెంట్స్ షార్ప్ అండ్ ద స్టేక్ అండ్ గాట్ ఇట్ రెడీ ఫర్ ద ఫైనల్ ఇంప్లైనింగ్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ పని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొత్తగా తయారు చేసినటువంటి ఈ యొక్క స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని షార్ప్ అండ్ పొదును పెడుతూ ఉండగా అండ్ గాట్ ఇట్ రెడీ ఫర్ ద ఫైనల్ ఇంప్లైనింగ్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ చివరిగా నేరం ఆరోపించబడిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని మరణదాన్ని విధించడానికి వాళ్ళు సిద్ధం చేస్తూ ఉంటే ఇట్ అక్క టు ద మినిస్టర్ దట్ ద రిచ్ మర్చెంట్ వాజ్ సమ్ హౌ టూ థిన్ టు బీ ప్రాపర్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ ద స్టేక్ ఇంతలో తెలియతక్కువాడైనటువంటి మూర్ఖుడైనటువంటి మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో మంత్రి మనసులో ఇంకొక ఆలోచన వచ్చిందంట ఏంటి ఆలోచన అంటే సమ్ హౌ ఏదో విధంగా ఆ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ రిచ్ మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను టూ తిన్ వాడు బాగా బక్కపలుచుగా ఉన్నాడంట బాగా సన్నగా ఉన్నాడంట టు బీ ప్రాపర్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ టు ఆన్ ద స్టేక్ ఆ కొత్తగా తయారు చేసినటువంటి స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద అతను పెట్టి అతనికి మరణదండను విధించడానికి ఇతను చూడటానికి బాగా సన్నగా ఉన్నాడు He appealed to the king's common sense. And then he went to the king's common sense. He went to the king's common sense. He went to the king's common sense. Common sense to Allah Chinchandi. And he said, The king too worried about it. That was the king. The king too worried about it. The king too worried about it. He said, 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 అనుకున్నాడు మనకి ఈ ఇమేజ్లో ఇక్కడ డ్యాన్సింగ్ గాల్ ఎవరైతే ఉందో తను ముసల అంటే ఓల్డ్ మన్ అయిన తర్వాత ఆవిడ యొక్క పిక్చర్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వాట్ షెల్ వీ డూ ఈ సెడ్ సరే అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అతను బాగా సన్నగా ఉన్నాడు కదా వెన్ సడన్లీ ఇట్ స్ట్రక్ వెన్ సడన్లీ ఇట్ స్ట్రక్ హిమ్ దట్ ఆల్ ది నీడెడ్ టు డూ వాజ్ టు ఫైండ్ ఎ మ్యాన్ ఫ్యాట్ అనఫ్ టు ఫిట్ ద స్టేక్ సో ఆల్ ద నీడ్ ఎట్ టు డూ మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన పనుల్లో ఏంటంటే టు డూ వర్స్ టు ఫైండ్ ఏ మ్యాన్ ఫ్యాట్ అనఫ్ బాగా లావుగా ఉండాలి టు ఫిట్ ద స్టేక్ కొత్తగా తయారు చేసిన స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దానికి సరిపడా లావుగా ఉన్నటువంటి మనిషి ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడిని తీసుకొచ్చి మనం వాడికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి సో ఇట్లాంటి ఆలోచన ఎవరికి రాదనమాట ఏ తప్పు చేయను కేవలం లావుగా ఉండటమే వా
అన్నట్టుగా రాజ్యంలో బాగా లావుగా ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడిని ఎత్తుకు పట్టుకొచ్చి వాడికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు అంటే దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు ఎంత మూర్ఖులు అని చెప్పేసి ద సర్వెంట్స్ వర్ ఇమీడియట్లీ సెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద టౌన్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ హూ వుడ్ ఫిట్ ద స్టేక్ వెంటనే రాజుగారి యొక్క సేవకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ టౌన్లో అన్ని చోట్లకి టౌన్ నాలుగు వైపులకి రాజుగారి యొక్క సేవకులను పంపించారు దేనికి లుకింగ్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఒక మనిషిని వెతకడానికి ఎలాంటి వాడిని హూ వుడ్ ఫిట్ ద స్టేక్ తయారు చేసిన స్టేక్కి సరిపడా ఉండేటటువంటి లావుగా ఉన్నవాడు ఎక్కడ దొరుకుతాడా అని చెప్పేసి అండ్ దే రైస్ ఫెలాంగ్ ద డిసైపుల్ హూ హ్యాడ్ ఫ్యాట్ అండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ మంత్స్ ఆఫ్ బనానాస్ రైస్ అండ్ వీట్ అండ్ గీ సో ఇంతలో వాళ్ళు అలా ఎత్తుకుతున్న క్రమంలో వీళ్ళ యొక్క కళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చినటువంటి గురువు గారి యొక్క శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడి మీద పడ్డాయి కళ్ళు ఎందుకని అంటే యూ హ్యాడ్ ఫ్యాట్ అండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక కొన్ని నెలల నుంచి బాగా చౌకగా వస్తున్నాయని చెప్పేసి బనానాసు రైసు వీటు గి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఒక దుడ్డు ఉపయోగించి కొనుక్కొని కడుపు నిండా తింటూ బాగా లావైనటువంటి ఈ డిసైపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని మీద వీళ్ళందరి యొక్క చూపు పడింది సో అతన్ని పట్టుకొని తీసుకొచ్చారు అతను పట్టుకొని తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు వాట్ హ్యావ్ ఐ డన్ రాంగ్ ఐ ఆమ్ ఇన్నోసెంట్ ఐ ఆమ్ ఏ సన్యాసి హీ క్రైడ్ నేనేం తప్పు చేశాను నేను అమాయకుణ్ణి నేను ఒక సన్యాసిని అని చెప్పేసి తీసుకొస్తూ ఉంటే అతను అరుస్తూ ఉన్నాడు దట్ మే బీ ట్రూ నువ్వు అన్నది కరెక్టే ఏది నువ్వే తప్పు చేయలేదు నెక్స్ట్ అట్లాగే నువ్వు అమాయకుడివి నువ్వు సన్యాసివి నువ్వు ఏవైతే చెప్తున్నావు అన్నీ కరెక్టే బట్ కానీ ఇట్స్ ద రాయల్ డిగ్రీ ఇది రాజుగారి యొక్క డిగ్రీ అంటే రాజాజ్ఞ ఇది మా రాజుగారి యొక్క ఆజ్ఞ దట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ ఏ మ్యాన్ ఫ్యాట్ అనఫ్ టు ఫిట్ ద స్టేక్ ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారము కొత్తగా తయారు చేసిన స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దానికి సరిపడా ఉన్నటువంటి మ్యాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో లావుగా ఉన్న మనిషిని చూడమన్నారు అది నువ్వు కనబడ్డావు నేను తీసుకెళ్తున్నాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు ది సెడ్ అండ్ క్యారీడ్ హిమ్ టు ద ప్లేస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో ఎక్కడైతే మరణ దండన విధించబడుతుందో ఆ ప్రదేశానికి తీసుకొచ్చారు he remembered his wise guru's words appudu antaku mundu ikka nunchi velipeyadappudu ee yokka guru gari cheppinaadu maatlu gurtochayi aa maatlo appudu ayane em chepparu ante veelu neeku em cheyabothunnaro tarvata neeku teliyadu ani cheppesi this is a city of fools appudu ayane cheppina maatlu manaki ikkada icharu em cheptaru ante this is a city of fools idi murkulu unnatundi nagaramu you don't know neeku teliyadu what they will do next vaallu neeku em cheyabothunnaro neeku teliyadu ani cheppesi while he was waiting for death ippudu atanu tana chaavu kosam edaru chustu unnadu he prayed to his guru in his heart so kabatti thane em chesadante ee shishyudu tana yokka manasulo tana guru garni pray chesadu prarthinchadu asking him to hear his cry wherever he was guru gar ekkadunna sare na yokka prarthana aalakinchandi nannu ee champayabothunnaru ochina nannu rakshinchandi ani cheppesi manasulo prarthinchadu the guru sa everything in a vision సో గురువు గారు కాబట్టి సన్యాసి కాబట్టి ఆయన మహర్షి కాబట్టి ఆయన తన యొక్క దివ్య దృష్టితో ఇక్కడ విజన్ అంటే దివ్య దృష్టి అనమాట మొత్తం చూశాడు ఈ హ్యాడ్ ఏ మ్యాజిక్ పవర్స్ గురువు గారికి కొన్ని అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయి అనమాట ఈ కుడ్ సి ఫార్ ఆయన దూరాన్ని చూడగలడు ఆయన ఈ కుడ్ సి ద ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తుని చూడగలడు అండ్ యాజ్ హీ కుడ్ సి ద ప్రెజెంట్ అండ్ ద పాస్ట్ వర్తమానాన్ని అట్లాగే భూత భవిష్యత్తు వర్తమానం అన్ని కాలాలని కూడా ఆయన చూడగలరు అనమాట ఈ అరైవ్డ్ అడ్వాన్స్ టు సేవ్ హీజ్ డిసైపుల్ ఎంతైనా అతనికి శిష్యుడు కాబట్టి అతను కాపాడుకోవడానికి ఆయన అక్కడికి వచ్చాడు హూ హ్యాడ్ గాట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ టు సచ్ ఎ స్క్రాప్ సో ఎవరైతే తన చేతులారా తను ఈ ఉచ్చులో చిక్కున్నాడు అనమాట ఇక్కడ స్క్రాప్ మీన్స్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ స్క్రాప్ మీన్స్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ త్రూ లవ్ ఆఫ్ ఫుడ్ కేవలం మితిమీరినటువంటి ఆహారం మీద ఇష్టం ఏదైతే ఉందో ఆ మితిమీరిన ఆహారం మీద ఇష్టం ఏదైతే ఉందో అది ఇతన్ని ఇప్పుడు ఈ కష్టాల్లో పడేసింది ఎవరిని శిష్యుని యాజ్ సున్ యాజ్ హీ ఎరైవ్డ్ అతను ఇక్కడికి రాగానే ఈ స్కాలెడ్ ద డిసైపుల్ వస్తూ వస్తూ నీ శిష్యుని స్కాలెడ్ తిట్టాడు అండ్ టోల్డ్ హిమ్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ విశ్వర్ సో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతని చెవిలో ఏదో కొంచెం గురిగినట్టుగా చెప్పాడు దెన్ హీ వెంట టు ద కింగ్ అండ్ అడ్రస్ రిహిమ్ ఆ తర్వాత గురువు గారు రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజుగారిని ఇలా సంబోధిస్తున్నాడు అడ్రస్ అంటే సంబోధించడం ఓ వైజెస్ట్ ఆఫ్ కింగ్స్ రాజులందరిలోనూ ఓ తెలివైనటువంటి మహారాజా హూ ఈస్ గ్రేటర్ నాకు ఒక్క విషయం చెప్పండి ఎవరు గొప్ప ద గురు ఆర్ ద డిసైపుల్ గురువు గారు గొప్ప శిష్యుడు గొప్ప అని చెప్పేసి గురువు గారు రాజుని అడిగాడు దానికి అఫ్కోర్స్ ద గ
నీటిలో సందేహమేముంది గురువు గొప్ప శిష్యుడు గొప్ప అంటే గురువే గొప్ప అని చెప్పేసి రాజుగారు చెప్పాడు వై డ్యూ ఆస్క్ కానీ ఈ విషయం నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు దెన్ పుట్ మీ టు ద స్టేక్ ఫస్ట్ పుట్ మై డిసైపుల్ టు డెత్ ఆఫ్టర్ మీ కాబట్టి మీరే అన్నారు కదా ముందు గురువుగారే గొప్ప అని చెప్పేసి కాబట్టి ముందు నాకు మరణ దండన విధించండి తర్వాత నా శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని నా తర్వాత చంపండి అని చెప్పేసి ఇగో ఈ ఇమేజ్లో చూడండి మనకి గురువుగారు రాజుగారిని అడుగుతున్న దృశ్యం కనబడుతుంది ఇక్కడ కింగ్ ఫూల్ కింగ్ అట్లాగే ఫూల్ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ వైస్ గురు అట్లాగే అతని యొక్క డిసైపుల్ మనకి ఈమేజ్లో ఉన్నారనమాట సో ఆ మాటలు అంటూ ఉంటే ఇక్కడ రాజుగారు మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మనసులో ఆలోచిస్తున్నారు వెన్ ద డిసైపుల్ హార్డ్ దిస్ వాళ్ళు గురువుగారు మాట్లాడుతున్న మాటలు విన్న తర్వాత హీ అండర్స్టుడ్ అండ్ బిగాన్ టు క్లామర్ అట్లాగే వాళ్ళ గురువుగారి యొక్క తెలివితేటలు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇతను వాటిని అర్థం చేసుకుని అతను కూడా క్లామర్ క్లామర్ మీన్స్ నిరసన విజ్ఞప్తి తెలియజేయటం మొదలుపెట్టాడు అనమాట మీ ఫస్ట్ మా గురువుగారిని కాదు కాదు నాకు నన్ను నాకు మరణదండను విధించండి యు బ్రాట్ మీ హియర్ ఫస్ట్ ముందుగా నన్నే మీరు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు పుట్ మీ టు డెత్ ఫస్ట్ నాట్ హిమ్ ముందు నాకు మరణదండను విధించండి మా గురువుగారు కాదు అని చెప్పేసి శిష్యు శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ శిష్యుడు కూడా గురువుగారితో పాట వెనకాల మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ద గురు అండ్ ద డిసైపుల్ నవ్ గాట్ ఇన్ టు ఎ ఫైట్ అబౌట్ హూ షుడ్ గో ఫస్ట్ ఇక గురువుగారు అట్లాగే శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఫైట్ ఇంకా కొట్టుకోబోతున్నారు ఎవరు ముందు చావాలనే విషయం కోసం పోట్లాడి దిగే పరిస్థితి కూడా వచ్చేసారు ద కింగ్ వర్స్ పజిల్డ్ బై హీస్ బిహేవియర్ ఇదంతా గమనిస్తున్నటువంటి రాజుగారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పజిల్డ్ బై దిస్ బిహేవియర్ ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి యొక్క ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసి ఆయన డైలమాలో పడ్డారు ఈ ఆస్కర్ ద గురు అప్పుడు గురువుగారిని అడుగుతున్నాడు వై డూ యూ వాంట్ టు డై మీరు మీ అంతరం మీరే వచ్చారు మీరు ఎందుకు చావాలనుకుంటున్నారు వీ చూజ్ హిమ్ మేము అతన్ని ఎంచుకున్నాము బికాస్ ఎందుకంటే వీ నీడెడ్ ఏ ఫ్యాట్ మ్యాన్ ఫర్ ద స్టేక్ మేము తయారు చేసిన స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక బాగా లావుగా ఉన్నటువంటి మనిషి కావాలి కాబట్టి మేము ఇతను సెలెక్ట్ చేశాము కానీ మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని చెప్పేసి ఈ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ మీ సచ్ ఎ క్వశ్చన్స్ దానికి ఈయన ఏమంటున్నారంటే గురువుగారు ఏమంటున్నారంటే మీరు ఇలాంటి ప్రశ్నలు నన్ను అడగకూడదు పుట్ మీ టు డెత్ ఫస్ట్ ముందు నాకు మరణ దండని విధించండి రిప్లైడ్ ద గురు అని రెప్ప అని గురువుగారు సమాధానం చెప్పారు వై దెర్ ఈస్ సమ్ మిస్టరీ హియర్ ఎందుకో తెలియదు కానీ మీరు మాట్లాడుతున్న మాటల్లో ఏదో ఒక రహస్యం ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది యాజ్ ఎ వైజ్ మ్యాన్ మీరు చాలా తెలివైన చాలా తెలివైన వాళ్ళు యూ మస్ట్ మేక్ మీ అండర్స్టాండ్ తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టి నేను రాజును కాబట్టి మీ మీరు నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది కాబట్టి చెప్పండి అని అంటే దానికి గురువు గారు ఏమంటున్నాడంటే విల్ యూ ప్రామిస్ టు పుట్ మీ డెత్ ఈఫ్ ఐ టెల్ యూ సరే నేను మీకు చెప్పిన తర్వాత నాకు మరణదండని విధిస్తాను అని చెప్పేసి మీరు నాకు వాగ్దానం చేస్తారా ప్రామిస్ అని చెప్పేసి అడిగేసరికి ఆస్కర్ ద గురు అడిగేసరికి ద కింగ్ గేవ్ హిమ్ ఈజ్ సోలమ్ వర్డ్ సో అతను కూడా పవిత్రమైనటువంటి మాట ఏమని సరే అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేశాడు ద గురు టుక్ హిమ్ ఎస్ఐడ్ వెంటనే రాజుగారిని గురువుగారు ఒక పక్కకు తీసుకెళ్ళారు అవుట్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్స్ ఇయర్ షార్ట్ ఎక్కడ వరకు అంటే ఆయన యొక్క సేవకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వీళ్ళు మాట్లాడుకునేటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వినపడకుండా ఉండేంత దూరం తీసుకువెళ్ళాడు అండ్ విష్ ఫర్ టు హిమ్ ఆ తర్వాత వెళ్ళి అతని చెవిలో ఇలా చెప్తున్నాడు డూ యూ నో వై వీ వాంట్ టు డై రైట్ నౌ సో ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి మేము ఇద్దరం కూడా ఇప్పుడు వెంటనే చనిపోవాలనుకుంటున్నాము ఎందుకు అలా చనిపోవాలనుకుంటున్నామో కదా మీకు తెలియాలి ద టూ ఆఫ్ అస్ మేము ఇద్దరం కూడా వీ హ్యావ్ బీన్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ బట్ వీ హ్యావ్ నెవర్ ఫౌండ్ ఏ సిటీ లైక్ దిస్ మీ ఇద్దరం కూడా అంటే నా శిష్యుడు నేను కలిసి ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా చుట్టు చుట్టూ వచ్చాము బట్ కానీ వీ హ్యావ్ నెవర్ ఫౌండ్ ఏ సిటీ లైక్ దిస్ ఇలాంటి ఒక నగరం ఏదైతుందో ఆ నగరం ఏది రాత్రి కూడా పనులు చేసుకోవడం పగలంతా పడుకోవడం ఇట్లాంటి నగరాన్ని మేము అసలు చూడాల ఆర్ ఎ కింగ్ లైక్ యూ అట్లాగే మీలాంటి ఒక తెలివైనటువంటి రాజుని మేము ఇప్పుడు వరకు చూడాల ద స్టేక్ ఈజ్ ద స్టేక్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఆఫ్ జస్టిస్ అట్లాగే మీరు వాళ్ళ ఈ మరణ దండన విధించడానికి మీరు తయారు చేయించారే ఆ స్టేక్ ఏదైతే ఉంది అది అది మామూలు స్టేక్ కాదు అది ఒక జస్టిస్ ఆఫ్ గాడ్ న్యాయ దేవత లాంటిది ఇట్స్ న్యూ అట్లాగే మీరు తయారు చేయించింది ఏదైతే ఉందో అది సరికొత్తది ఇట్ హ్యాస్ నెవర్
దొరకలేదు హూ ఎవర్ డైస్ ఆన్ ఇట్ ఫస్ట్ విల్ బీ రీబోర్న్ యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ నాకున్న దివ్య దృష్టి ప్రకారం ఏంటంటే హూ ఎవర్ ఎవరైతే డైస్ చనిపోతారో ఆన్ ఇట్ ఫస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేక్ ఏదైతే ఉందో మీరు కొత్తగా తయారు చేయించింది ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేక్ మీద ఎవరైతే మొదటగా చనిపోతారో వాళ్ళంట విల్ రీబోర్న్ మరలా జన్మిస్తారంట ఎలా యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో ఈ రాజ్యానికి రాజుగా మొదటగా దాని మీద చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మరుసటి జన్మలో ఈ రాజ్యానికి రాజుగా అండ్ హూ ఎవర్ గోస్ నెక్స్ట్ విల్ బీ ద ఫ్యూచర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ రెండో వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో దీని మీద చనిపోయే వ్యక్తి అతను మరుసటి జన్మలో ఈ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ రాజ్యానికి మంత్రిగా జన్మిస్తారు అని చెప్పేసి వీఆర్ ఐ సిక్ వీఆర్ సిక్ ఆఫ్ అవర్ ఎసిస్టిక్ లైఫ్ అంటే మేము మా యొక్క సన్యాసి జీవితం ఏదైతే ఉందో దాంతో గడిపి గడిపి మేము మేము అలసిపోయాము ఇట్ వుడ్ బి నైస్ టు ఎంజాయ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ కింగ్ అండ్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎ వైల్ సో మేము మా సన్యాసి జీవితాలు ఏవైతే ఉన్నాయి గడిపి గడిపి అలసిపోయాము కాబట్టి మేము ఏమనుకున్నామంటే వచ్చే జన్మలో నేనేమో ఫస్ట్ అంటే గురువు గారిని కాబట్టి నేను నేనేమో రాజుగా జన్మించాలని అట్లాగే నా శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మంత్రిగా జన్మించాలని చెప్పేసి మేము కోరుకున్నాము నవ్ కీప్ యువర్ వర్డ్ సో అసలు విషయం ఏదైతే ఉందో అది నేను మీకు చెప్పాను కాబట్టి మీరు మీ యొక్క వాగ్దానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిలబెట్టుకోండి మై లార్డ్ అండ్ పుటస్ టు డెత్ మమ్మల్ని చంపేయండి మీ ఫస్ట్ రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ముందు నన్ను చంపాలి అని చెప్పేసి ద కింగ్ వాస్ నవ్ థ్రోన్ ఇన్ టు డీప్ థాట్ ఈ మాట అన్న తర్వాత రాజుగారు ఇప్పుడు పూర్తిగా డైలమాలో పడ్డాడు డీప్ థాట్ మీన్స్ దీర్ఘ ఆలోచనలో పడ్డాడు హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ టు లాస్ ద కింగ్డమ్ టు సమ్ వన్ ఎల్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈయన ఎంత మూర్ఖుడు అంటే అసలు వచ్చే జనం ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ అయినా సరే వచ్చే జనంలో కూడా ఈ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో ఈ రాజ్యానికి వేరో ఎవరినో రాజుగా ఉండటం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచన కూడా ఇతను భరించలేకపోతున్నాడు అనమాట ఈ నీడెడ్ టైం అందుకోసం ఏం చెప్పాడంటే నాకు కొంత సమయం కావాలి అని చెప్పేసి సో హీ ఆర్డర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ పోస్ట్ పున్ టు ద నెక్స్ట్ డే అండ్ టాక్ ఇన్ సీక్రెట్ విత్ హిస్ మినిస్టర్ సో రాజ్యసభలో ఏం చెప్పాడు అంటే వీళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రేపిద్దాము అని చెప్పేసి సభను వాయిదా వేసి వెంటనే తన మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మినిస్టర్తో సీక్రెట్ టాక్ రహస్యంగా మాట్లాడాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ అస్ టు గివ్ ఓవర్ ద కింగ్డమ్ టు అదర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైఫ్ సో వాళ్ళ మాటలు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే ఇది సరైన నిర్ణయం కాదు మనకి ఏది వచ్చే జీవి వచ్చే జన్మ ఏదైతే ఉందో ఆ జన్మలో మన రాజ్యాన్ని వేరే ఇద్దరు వ్యక్తులకి ఇవ్వటం ఏదైతే ఉందో అది మనకి సరైనటువంటి విషయం కాదు లెట్స్ గో ఆన్ ద స్టేక్ అవర్ సెల్స్ అండ్ వీ విల్ బీ రీబోర్న్ యాజ్ కింగ్ అండ్ మినిస్టర్ అగైన్ కాబట్టి ఆ కొత్తగా తయారు చేసినటువంటి స్టేక్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరికి మనమే ముందు వెళ్దాం మన ఇద్దరమే ముందు వెళ్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా మనం ఒకళ్ళు రాజుగాను ఒకళ్ళు మంత్రిగాను మనం పుట్టొచ్చు అని చెప్పేసి ఇద్దరు అనుకున్నారు హోలీ మ్యాన్ డు నాట్ టెల్ లైస్ సో ఆ వచ్చినటువంటి గురువు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి మనసు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డు నాట్ టెల్ లైస్ వాళ్ళు మనకు అబద్ధాలు చెప్పరు ఈ సెడ్ అని రాజుగారు అన్నాడు అండ్ ద మినిస్టర్ ఎగ్రీడ్ సో ఇద్దరు మూర్ఖులే కాబట్టి రాజు అన్నటువంటి ఈ మాటలు ఏవైతే ఉన్న వాటికి ఈ మినిస్టర్ కూడా అంగీకరించాడు ఎక్కడైనా మినిస్టర్ అంటే తెలివైన వాడు ఉన్ని మినిస్టర్గా పెట్టుకుంటారు సో కొన్ని సందర్భాల్లో రాజు తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నా సరే ఈ మినిస్టర్ ఏం చేస్తాడు వాటిని సర్దు చెప్తాడు అనమాట కానీ ఇక్కడ రాజు తానా అంటే ఈ మినిస్టర్ తందానా అంటున్నాడు సో హీ టోల్డ్ ద ఎగ్జిక్యూషనర్ ఎగ్జిక్యూషనర్స్ అంటే వీళ్ళకి మరణదండని విధించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి విషయం చెప్పారు ఏమని యూ విల్ సెండ్ ద క్రిమినల్స్ టు నైట్ రాజుగారు కబురు కబురు పెట్టి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఈరోజు రాత్రికి పంపిస్తామని వెన్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ కమ్స్ టు యూ మొదటి వ్యక్తి మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పుట్ హిమ్ టు ద డెత్ ఫస్ట్ మొదటిగా ఎవరు వస్తారో మొదటిగా అతన్నే ముందు చంపాలి అని ఎందుకని మొదటిగా చచ్చేవాడే రాజు అవుతాడు కదా అందుకని డెన్ డూ ద సేమ్ టు ద సెకండ్ మ్యాన్ రెండో అంటే సెకండ్ టైం ఎవరైతే వస్తాడో వాడిని రెండోసారి చంపాలి అని చెప్పేసి దోజ్ ఆర్ మై ఆర్డర్స్ ఇవి నేను మీకు ఇచ్చేటటువంటి ఆజ్ఞలు డోంట్ మేక్ ఎనీ మిస్టేక్ ఈ విషయంలో ఎటువంటి తప్పులు కూడా చేయొద్దు అని చెప్పేసి
that night or roz ratri the king and his minister went secretly to the prison actually ga valaki eyalsindi next roz aithe aa roz adratre rajgaru rajgartha bat atane ka mantri evaraithe unnaru vallu rahasyanga jail loki vellaru prison ante jail released the guru and the disciple ventane guru garni atane ka shishyulu evaraithe unnaro valani release chesaru disguised themselves as the two disguise ante maru vesham ventane రాజుగారు ఏమో గురువుగారు లాగా మారు వేషము మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఏమో శిష్యుడు లాగా మారు వేషం వేసుకున్నాడు అండ్ యాజ్ అరేంజ్డ్ బిఫోర్ హ్యాండ్ విత్ లాయల్ సర్వెంట్స్ సో ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందే వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారుగా ఏది ముందుగా ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళని ముందుగా చంపండి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళని తర్వాత చంపండి అని చెప్పేసి తన సర్వెంట్కి చెప్పిన విషయము ఆ సర్వెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా లాయల్ నిజాయితీ ఉన్నటువంటి సర్వెంట్స్ వారు టేకన్ టు ద స్టేక్ అండ్ ప్రాంప్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ రాజుగారు చెప్పినట్టే ఏదైతే చెప్పారో ఈ నిజాయితీ ఉన్నటువంటి సర్వెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్గా అదే చేశారు మనకి ఈ పిక్చర్లో కనబడుతుంది గురువు గారు డిసైపుల్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ అట్లా రాజు మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిస్గైజ్ మారుమేషంలో వేసుకొని ఇక్కడ మనకి దీంట్లో ఇమేజ్లు ఉన్నది ఇక్కడ కనబడుతుంది వీళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నది వీళ్ళు లోపలికి వచ్చింది when the bodies were taken down to the throne to cross and vultures the people panicked aa tarvata villi ekka dead bodies evaithe unnaye vaatini uru beedi padesin tarvata vaatini kaakulu vultures vultures ante raabandru ivi tintu unte vaatini gamaninchinatundi aa uru prajalu evaraithe unnaru vallu panicked panic ante aandolana panic ante bhaya aandolanalo gurayyaru vallu desa before them the dead bodies of the king and the minister vallu baaga observe chesin tarvata vallu telisina vishayam entante aa rendu dead bodies kuda okati vallu raju dani atlage rendu di vallu yokka minister dani the city was in confusion aa rajya mottham kuda poorthi gandragolamlo undi raju gar chanapodu enti mantri gar chanapodu enti ee paristhithilo anchi pesi all night they mourned and discussed the future of the kingdom aa roju ratri mottham kuda అందరూ కూడా బాధపడుతూ ఉన్నారు సంతాపంలో ఉన్నారు నెక్స్ట్ అట్లాగే డిస్కస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ వాళ్ళు అందరూ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ వీళ్ళ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో రాజ్యం యొక్క భవిష్యత్ ఏంటి అని చెప్పేసి సమ్ పీపుల్ సడన్లీ థాట్ ఆఫ్ ద గురు అండ్ ద డిసైపుల్ అండ్ కాట్ అప్ విత్ హిమ్ సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిమంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వెంటనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది అక్కడికి వచ్చినటువంటి గురువు గారు అట్లాగే శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాట్ అప్ విత్ దెమ్ as they were preparing to leave town with unnoticed atlage velaku telisina vishayam prakaramu vil iddru kuda guru garu shishyudu evaraithe unnaro vil iddru kuda evariki cheppakunda town nunchi velipothunnaru ani vishayam telisindi vaalla airport lu cheskuntunnaru ani vishayam we people need a king and a minister so vaalla iddru degiriki velli ee gramasthulu evaraithe unnaro vaalla em antarante maa rajyaniki oka raju oka mantri kavali ani cheppesi vaallalo okaru chepparu అదర్స్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అంగీకరించారు ఏమని మన రాజ్యానికి మనల్ని పరిపాలించడానికి ఒక రాజు ఒక మంత్రి కావాలని చెప్పేసి దే బెగ్గర్ ద గురు అండ్ ద డిసైపుల్ టు బి దేర్ కింగ్ అండ్ దేర్ మినిస్టర్ కాబట్టి గురువు గారిని వేడుకొని గురువు గారు మీరు మా రాజ్యానికి రాజుగాను మీ శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మా రాజ్యానికి మంత్రిగా ఉండండి అని చెప్పేసి అందరూ కూడా వేడుకున్నారు ఇట్ ఇట్ నాట్ టేక్ మెనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు పర్స్యూడ్ ద డిసైపుల్ సో గురువు గారికి శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఒప్పించడానికి పెద్దగా టైం ఏం పట్టలేదు శిష్యుడికి ఎప్పుడు ఇష్టమే కాబట్టి అక్కడ ఉండటానికి బట్ ఇట్ టుక్ లాంగర్ టు పర్స్వేడ్ ద గురు పర్స్వేడ్ మీన్స్ కన్విన్స్ గురువు గారిని కన్విన్స్ చేయడానికి చాలా సమయం పట్టింది దే ఫైనలీ అగ్రీడ్ టు రూల్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద ఫూలిష్ కింగ్ అండ్ ద సిల్లీ మినిస్టర్ సో ఎట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఇద్దరు కూడా దే హీ ఇయర్ ఇద్దరు ఎవరు అంటే గురువు గారు డిసైపుల్ ఇద్దరు కూడా అంగీకరించారు టు రూల్ ద కింగ్డమ్ ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి ఎలా పూలిష్ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్థానంలో ఎవరు గురువు గారు సిల్లీ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని స్థానంలో డిసైపుల్ శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆన్ ద కండిషన్ అట్లాగే ఒక షరతు మీద ఏంటంటే దట్ దే కుడ్ చేంజ్ ఆల్ ద ఓల్డ్ లాస్ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి తెలుగు తక్కువ మంత్రి తెలుగు తక్కువ రాజు వాళ్ళ రాజ్యంలో పెట్టినటువంటి పాత నియమ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నింటినీ మార్చాలని చెప్పేసి ఫ్రమ్ దెనాన్ అప్పటి నుంచి నైట్ వుడ్ అగైన్ బీ నైట్ అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ రాజ్యంలో రాత్రి రాత్రి లాగాను అండ్ డే వుడ్ అగైన్ బీ డే అట్లాగే పగలు ఏదైతే ఉందో పగలు పగలు లాగాను వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు 
అండ్ యూ కుడ్ గెట్ నథింగ్ ఫర్ ఏ దుడ్డు ఆ తర్వాత ఒక దుడ్డు ఇస్తే అన్నీ వచ్చాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇక నుంచి అది కూడా మార్చారు ఏ వస్తువు కూడా దాని యొక్క వాల్యూ ప్రకారము దానికి రేటు నిర్ణయించడం జరిగింది ఇట్ బి ఇట్ బికేమ్ లైక్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ ఎలా అంటే పొరుగు రాజ్యాల్లో అయితే ఏ విధంగా అయితే అన్నీ చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో ఈ రాజ్యంలో కూడా గురువు గారు ఆయన యొక్క శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరూ కలిపి మిగతా రాజ్యాల్లాగా లేదా పరిపాలన రూలింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీళ్ళ రాజ్యంలో వీళ్ళు పరిపాలించడం మొదలుపెట్టారు సో ఈ విధంగా తెలుగు తక్కువ వాళ్ళైనటువంటి ఆ రాజు మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి ప్లేస్లో సో మనం స్టార్టింగ్లోనే చెప్పుకున్నాం ఫూల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలంటే అది తెలివైన వాళ్ళ వాళ్ళే అవుతుంది అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ రాజుగారు మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఉట్టి ఫూల్స్ వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం రాజ్యాలు ఉన్న ఎవరి వల్ల అవ్వలేదు వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం కేవలం ఒక గురువు గారి వల్లే అయిందనమాట కాబట్టి ఆయన వాళ్ళు తెలివిగా హ్యాండిల్ చేసి ఎలాంటి వాళ్ళు ఉండటం వల్ల రాజ్యానికి రాజ్యాల ప్రజలకి నష్టం కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ చనిపోయేలాగా చేసి ఆయన యొక్క తెలివితేటలతో రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం జరిగింది సో ఇది మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ అయినటువంటి ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే వీడియోకి సంబంధించి లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే